एवरीवन माय नेम इज अमित एंड यू वाचिंग एप्टीट्यूड थ्री सिक्सटी डॉट ऑनलाइन दिस इज वीडियो नंबर नाइन ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी सिंप्लीफाइंग दो फाइव प्रॉब्लम फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस वीडियो वी लर्न द थियरी ऑफ रिलेटिव स्पीड कौन से फॉर्मूले होने चाहिए कहां पे उनको यूज करना चाहिए तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड इन दिस वन वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग बेटर प्रॉब्लम्स एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड ट्राई टू रीड दिस वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इट सेज दैट पी एंड क्यू आर वन ट्वेंटी किलोमीटर अपार्ट ए स्टार्ट फ्रॉम पी टूवर्ड्स क्यू एट सिक्स ए एम बी स्टार्ट फ्रॉम क्यू टूवर्ड्स पी एट इलेवन ए एम ऑन द सेम डे A is 50% faster than B. They cross each other at 8 p.m. At what time will A reach the destination? So these are the two problems that we need to solve. So first thing first, the problem tells you that there are two points, and the distance between these two points is given to you as 120 kilometers. So this this is point P, and this is point this is point Q. The distance is given to you as 120 kilometers. 120 kilometers. Now, A starts from P. So A starts from here. A starts from here at 6 a.m. 6 a.m. Whereas B starts from Q. So B is going to start from here at 11 a.m. So now, please understand this. Whenever you have to apply the concept of relative speed. दो के दोनों ऑब्जेक्ट मूव करने चाहिए यहां पे ए भी मूव करना चाहिए और बी भी मूव करना चाहिए आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बट बोथ ऑफ देम मस्ट बी मूविंग अभी हो क्या रहा है प्रॉब्लम में मॉर्निंग सिक्स ओ क्लॉक टू इलेवन ओ क्लॉक हु इज मूविंग ओनली ए इज मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू डू यू अंडरस्टैंड दिस एंड इलेवन ऑनवर्ड्स बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग इच अदर तो हमें क्या करना चाहिए पहले तो सिक्स ओ क्लॉक से लेके इलेवन ओ क्लॉक तक इस ए को जाने दो आप टूवर्ड्स टूवर्ड्स क्यू एंड प्रॉब्लम आल्सो टेल्स यू दैट ए इज 50 परसेंट फास्टर देन बी सो व्हाट इफ आई टेक द स्पीड ऑफ बी एज एक्स किलोमीटर पर आर राइट सो व्हाट इज गोइंग टू बी स्पीड ऑफ ए इट इज गोइंग टू बी 1.50 पॉइंट फाइव जीरो बाई फिफ्टी परसेंट फास्टर है तो इट इज गोइंग टू बी वन पॉइंट किलोमीटर्स पर आर और यू माइट से दिस इज थ्री बाई टू राइट प्लीज डू दिस ऑन योर ओन अभी क्या होगा फ्रॉम आई वुड से दैट फ्रॉम सिक्स ए एम टू इलेवन एम यू विल नॉट बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड वट डिड आई से इन ऑर्डर टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूविंग अभी यहां पर तो छह बजे से लेके ग्यारह बजे तक तो सिर्फ कौन चल रहा है ए चल रहा है तो वट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस दैट ए विल कवर इन दीज फाइव आर्स सो डिस्टेंस इज स्पीड इन टू टाइम वट इज द स्पीड ऑफ ए दैट वी हैव अज्यूम दिस इज थ्री बाई टू एक्स एंड द टाइम इज फ्रॉम सिक्स ए एम टू इलेवन ए एम यू हैव गॉट फाइव आर्स सो दिस इज फाइव सो दिस इज गोइंग टू बी वॉट फिफ्टीन बाई टू एक्स किलोमीटर्स एंड हु इज गोइंग टू कवर दिस A is going to cover this. So the entire distance between P and Q, which previously was 120 kilometers, now it has been reduced by 15 by 2x kilometers. Do you understand this? So let us let us see what is happening at at 11 a.m. How does this look like? How does this look like? So this is gonna this is gonna look like this. Hold on a second. so this this distance between these two it has been reduced by 15 by 2 x kilometers so i would say that this is okay so this distance is 120 minus 15 by 2 x kilometers and it's very simple for you to find out isn't it now you have you have a who is moving towards this direction and you have got b who is moving towards this direction both of them are moving now and the speed of a is 3 by 2x whereas speed of b is x kilometers per hour and since both of them are approaching each other what did we learn in the previous video we learned that since both of them are approaching each other then relative speed is going to be some of these two so what is going to be relative speed 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 relative 
this is going to be this is going to be and, and it's very simple for you to find out isn't it 3 by 2x plus x यही तो सीखा हमने पिछली वाली वीडियो में सो दिस इज कमिंग आउट फाइव बाई टू एक्स किलोमीटर पर आर ना दिस इज द रिलेटिव स्पीड प्रॉब्लम बोलता है कि ये दोनों एक दूसरे से कम मिलेंगे एट ओ क्लॉक पे मिलेंगे एट पी पे मिलेंगे सो नाउ इलेवन ए एम इलेवन ए एम टू एट पी एम दैट इज वॉट द प्रॉब्लम इज टेलिंग यू बोथ ऑफ देम नाउ बोथ ऑफ देम आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर यही तो प्रॉब्लम है एंड वट इज गोइंग टू बी द टाइम इट इज गोइंग टू बी नाइन आवर्स नाइन आवर्स दोनों ने साइमल्टेनियसली ट्रेवल किया नाइन आवर्स किस स्पीड से ट्रेवल किया द स्पीड रिलेटिव स्पीड इज नोन टू यू दिस इज फाइव बाई टू एक्स किलोमीटर पर आवर एंड नाउ वट इज द डिस्टेंस दैट दे हैव कवर्ड बिकॉज दे आर बोथ हर मीटिंग भाई ए यहां से चल के यहां आ जाए बी यहां से चल के यहां आ जाए मिलने के लिए सो कलेक्टिवली दे हैव कवर्ड दिस एंटायर डिस्टेंस विच इज वन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन बाई टू एक्स डज दिस मेक सेंस नाउ वट इज दैट आई शुड डू नाउ so now i know the i i know the formula i would say that okay so this distance over here distance is equal to speed into time what is the distance 120 minus 15 by 2x right and what is the speed collective speed is 5 by 2x and what is the travel time it is 9 hours so can you find out the value of x from here it's pretty simple for us to find out if we simplify we can get the value so this is going to be what this is going to be what 240 minus 15x is equal to divide by 2 is equal to 45x by 2 so 2 and 2 are gone 15 will come on this side so 240 is equal to 60x and the value of x comes out as 4 kilometers per hour and what is what is the what is x x is the speed of b that is coming towards p from q isn't it aur agar aapko speed pata chal gayi b ki b ki speed aapne pata kar liya 4 km per hour it's it's easy for you to find out so what is going to be speed of a speed of a is 3 by 2 of this value 3 by 2 of this value is going to be what it is going to be 6 km per hour so now we know we know the dis, the speeds of both of these two objects अब आपसे पूछा क्या जा रहा है यही देख लेते हैं यहां पे द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम इज वॉट टाइम विल ए रीच हिज डेस्टिनेशन डोंट यू थिंक दिस इज सिंपल फॉर यू टू फाइंड आउट अब अगर ए को कवर करना है ए इज गोना कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 ट्वेंटी किलोमीटर सो डिस्टेंस वन ट्वेंटी किलोमीटर ऑन इट्स ऑन ए विल हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू यही है ना एंड वट इज द स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ ए वी हैव फाउंड आउट इट इज Six kilometers per hour. So, what is going to be the time? Time is going to be distance upon speed. So, distance upon speed. It is one twenty by six in twenty hours. In twenty hours, A is A is going to be reaching from point P to point Q. Problem simple है ये, isn't it? अब twenty hours आपको क्या करना है, निकालना है. A शुरू कितने पे किया? Six a.m. पे. So, six a.m. से शुरू करके 20 hours के बाद क्या टाइम आएगा 24 hours आवर्स होता तो सीधे सिक्स ए एम हो जाता नेक्स्ट डे का तो चार घंटे और कम कर दो इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट टू ए एम सिंपल है ये सो एट वट टाइम एट वट टाइम ए इज गोइंग टू बी रीचिंग एट इट्स डेस्टिनेशन इट इज टू ए एम नेक्स्ट डे सिंपल है प्रॉब्लम ना इन इन रीचिंग हिज डेस्टिनेशन हाउ मेनी मोर आवर्स देन ए विल बी टेक अब वही कह रहा है कि B को अगर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो B का डेस्टिनेशन है क्या B का डेस्टिनेशन तो P हो गया Q से शुरू करके वो P पे आएगा और A का डेस्टिनेशन क्या है वो Q है डू यू अंडरस्टैंड दिस तो पहले ये पता कर लेते हैं कि ए ऑलरेडी हैज हैज टेकन ट्वेंटी आवर्स B को कितना घंटा लगेगा B को लगेगा इफ यू ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस B सेम डिस्टेंस 120 ट्वेंटी किलोमीटर अगर इसको B की स्पीड हमने पता करी विच इज फोर किलोमीटर पर आर तो इट इज गोइंग टू बी टेकिंग थर्टी आवर्स टू गो टू रीच एट इट्स डेस्टिनेशन ए को लगा ट्वेंटी आवर्स बी को लगा थर्टी आवर्स हाउ मेनी आवर्स मोर देन ए बी इज गोइंग टू बी टेकिंग इट इज इट इज टेन आवर्स प्रॉब्लम इज सिंपल आपने क्या सीखा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आप सीख रहे हो वो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड तो हम तब लगाएंगे ना व्हेन बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बट दो के दोनों मूव करने चाहिए राइट नाउ इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग 
let us try to solve this one it says that train x leaves new york at 1 am and travels east at a speed of x miles per hour if train z leaves new york at 2 am dekho maine abhi kya bola aapko ki 1 am pe to chala train x whereas train z has started at 2 am so for 1 hour only train x is moving do you understand this so for 1 hour from 1 am to 2 am we will not be using the concept of relative speed 2 am ke baad mein when train x and train z both of them are moving only then we will be utilizing this concept now if at uh, the speed speed of train x is given to you which is which is x miles per hour right x miles per hour if train z leaves new york at 2 am and travels it both of them are moving towards east in the same direction at what rate of speed will train z have to travel in order to catch the train x exactly at 5 30 am both of them are moving the same direction you have already been given the speed of train x and problem is asking you to find out what is going to be the speed of train z now agar maine yahan se shuru kiya understand this thing train at how how it is going to look like at at 2 am 2 am pe kya dikhai dega ki train x to yahan pe aa gaya yahi hai na train x is here whereas train z just has started isn't it and 1 am to 2 am who is traveling only x so if you need to find out what is going to be this distance distance is speed into time and the speed of speed of train x is given to you in the problem which is x which is x and what is the time it is 1 hour from 1 am to 2 am kitna samay hua ek hi ghanta to hua to ye kitna ho gaya bhai x kilometer so this this distance between these two the distance between train x and train z now this is this is x kilometers i hope you understand this thing right now if train z will have to will have to meet train x obviously train z ki speed zyada hogi tabhi to bhai wo piche hai aur usko cover kar lega to iska matlab hai train z ki speed zyada honi chahiye now let us assume that speed of train z is a kilometers per hour in this direction and we need to find out the value of x in term a in terms of x as per the options isn't it and 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 this this is x kilo x miles per hour so both of these two values are miles per hour does not make a difference now now so this is this is x miles per hour now understand this what is going to be the relative speed what is going to be the relative speed relative speed when i say relative speed it is speed of train z with respect to speed of train x and since both of they are both of these two are moving in the same direction the speed is going to be a minus x miles per hour yahi to sikha hai aapne pichle wali video mein that if both of them are moving in the similar direction aap kya kar do badi wali speed mein se chhoti wali speed ko subtract kar do and obviously train z is going to be having uh, the speed of train z is going to be more than speed of train x now what is going to be the distance that train z will have to travel more than train x but both of them are moving train z is moving in this direction train x is moving in, in this direction but train z ko train x se kitna jyada mile bhagna hai it is x miles so this has to be x miles and what is the time time has been very specifically given to you that the, the train z will catch train x at 5 30 am 5 30 am bolne ka matlab kya ho gaya 2 am se leke 5 30 am how many hours are there 3.5 hours yahi na to 3.5 hours why or you might write it down as 7 by 2 hours ek to ye sari cheeze clear ho gayi ab relative speed kya hai z ki relative speed from x is a negative x miles per hour kitna extra kilometers chalna hai train z ko train x se it is given to you as x miles per hour now in how many hours train z will catch train x now we have figured out that this is 3.5 hours now what is that we should do 
so distance is going to be speed into time distance is speed into speed into time so distance is x miles and speed is a minus x miles and this is 7 by 2 if we simplify this one do not you think that you will get the value of a in terms of x simplify this it is coming out as what 2x is equal to 7a negative 7x so 9x is equal to 7 times of a so the value of a comes out as 9 by 7x and that is what they're asking you they're asking you what is the speed of train z it, it is 9 by 7 x problem simple hai humne kya sikha wahi jo pehle wale question pe sikha ki concept of relative speed to tabhi lagegi na jab both of them are moving right chalo ji if you are understanding this i hope now you are understanding the concept pause the video try to solve this question on your own it says that a train leaves station x at 5 am and reaches station y at 9 am in 4 hours from station x to station y another train leaves station y at 7 am and reaches station x at 10 30 am at what time do the two trains cross each other understand the method that i'm going to be talking about uh, about this particular problem i'm going to use the concept of lcm i have made some six seven videos for you for lcm and lcf concept and i hope that you have seen those videos a train leaves station x at 5 am dekho dhyan se isko karna kya chahiye kaise isko do se teen line mein hum problem ko simplify kar sakte hain 5 am pe chala aur 9 am pe pahunch gaya wahan pe so how many hours train uh, the, the first train is taking so train 1 takes 4 hours to reach its destination right and train 2 is taking how many hours to reach the destination from 7 am to 10 30 am 3.5 hours 3.5 hours can be written as 7 by 2 hours and the problem has not given us uh, what is the what is the distance between these two stations so if i if i somehow i know the distance between these two mera kaam asan ho jayega so mai kya karunga mai kya karunga i'm gonna i'm gonna take lcm of lcm of 4 and 7 by 2 you know how to find it out in order to find it out you need to take lcm of numerator whereas you will have to take hcf of denominator or agar aisa ho gaya so this is one by one and two if four ke niche kuch nahi to this is one right so this value comes out as uh, four and seven both of them are co prime to each other so this lcm comes out as 28 what is co prime now you know you have seen my video four seven and this is one so this this hcf come uh, lcm comes out as 28 now what i'm gonna do what i'm gonna do i'm gonna take the distance between these two stations as 28 kilometers please understand this is that okay now it's it's easy for me to find out what is speed of the train which goes from station x this is station x and this is station y right and and the first train is taking four hours 5 a.m to 9 a.m it is taking only four hours to reach the the destination so can i say what is going to be the speed the speed is going to be see 28 by 4 it is coming out as seven kilometers per hour so this train the speed of this train is seven kilometers per hour otherwise we will keep taking variables isn't it now what is going to be speed of this train what is going to be speed of this train this train in order to travel the same distance 28 kilometers is taking 7 by 2 hours so this will have to divide by 7 by 2 just by speed distance upon time so this one if you simplify this one is coming out as 8 so this speed the speed is 8 kilometers per hour i hope that you are understanding this ab agar ye ho gaya तो प्रॉब्लम दोबारा पड़ते हैं प्रॉब्लम ने क्या बोला कि 5 एम से शुरू हुआ ये ट्रेन और 7 एम से शुरू हुआ ये ट्रेन एंड व्हाट इज दैट आई एम टेलिंग यू एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू दैट द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड ओनली इफ बोथ ऑफ देम आर मूविंग तो आप क्या करोगे आप करोगे ये 5 एम टू 7 एम 5 5 एम टू 7 एम हु इज मूविंग ओनली ओनली ट्रेन 
the train which is going towards y is moving so can you find out what is the distance the distance is going to be with two ghante mein kitna gaya yahi pata kar lete hain distance is speed into time so at the rate of 7 kilometers per hour it is going 2 hours so this distance is 14 kilometers 14 kilometers train x has come in 2 hours iska matlab kya hai yahan se chal ke ye yahan pe aa gaya mid point pe aa gaya ab agar mid point pe aa gaya and train and and now what is happening ye jo distance bacha ये तो अभी बचा 14 किलोमीटर एट 7 एम एट 7 एम आई एम टॉकिंग अबाउट सेवन एम पे ट्रेन ये वाली जो ट्रेन है ये वाइट स्टेशन पे अभी भी खड़ी है यहां पे अब ये ट्रेन अब बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड दिस वन इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड विथ 7 किलोमीटर पर आर एंड दिस वन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एट किलोमीटर पर आर नाउ बोथ ऑफ देम आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर इज एंट इट सो कैन वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड यस वी कैन अप्लाई सो वट इज गोइंग टू बी रिलेटिव स्पीड इन दिस केस रिलेटिव स्पीड इज गोइंग टू बी सेवन प्लस एट इट इज गोइंग टू बी फिफ्टीन किलोमीटर पर आर डू यू अंडरस्टैंड दिस आगे आइए and collectively they will have to travel a distance of फोर्टीन kilometers. That is what is given to you. एंड प्रॉब्लम इज आस्किंग यू किस समय पर यह दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे आपने यह देखा कि फाइव ओ क्लॉक पर एक ट्रेन शुरू हुई वो मिड पॉइंट तक आ गई एट सेवन एम अब सेवन एम के बाद में दूसरी ट्रेन भी शुरू हो गई ना हो जिस समय पर मिलेंगे उसी समय एक दूसरे को क्रॉस करेंगे सो वट इड आई टेल यू स्पीड दैट दे विल हैव टू कवर नो दिस्टेंस दैट दे विल हैव टू कवर इज फोर्टीन किलोमीटर With what relative speed? Fifteen kilometers per per hour speed. So distance upon speed is the time. So distance fourteen upon fifteen. These many hours. Can we convert this into minutes? How do we do that? By multiplying this with sixty. So fourteen into four fifty six minutes. Abey fifty six minutes kiske baad? After seven. So seven a.m. के बाद 56 मिनट्स यही तो प्रॉब्लम बोल रहा है इसका मतलब कितना हो गया एट व्हाट टाइम दीज टू ट्रेन आर गोइंग टू क्रॉस इच अदर 756 प्रॉब्लम सिंपल इजेंट इट और अगर आपने कुछ वेरिएबल लिया तो हाँ प्रॉब्लम जरूर बनेगा आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम नहीं बनेगा प्रॉब्लम बनेगा बट थोड़े दो चार पांच लाइन और लग सकते हैं आपके सो प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है तो हमारे को एलसे मेथड मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए हमारे लिए so i hope you have understood let me know in the comment section you have if you have understood this particular concept that i'm talking about now now let us simplify this problem it says that a bus left point x for point y 2 hours later a car left point x for y and arrived at y at the at the same time as the bus If the car and the bus left simultaneously from opposite ends x and y towards each other, they would meet 1.33 hours after the start. Now, what I'm going to do? What I'm going to do? I'm going to take I'm going to take the distance between point x and point y as d kilometers. क्योंकि और तो कुछ देखे रखा नहीं है। मैंने जीम किया कि इन दोनों के बीच का जो distance होगा, that is going to be d kilometers, right? Now. What is going to be speed of speed of bus? Let us assume that this is a kilometers per hour, and speed of car. Let us assume that this is b kilometers per hour, right? And the problem tells you that if both of them start from point X and go towards Y. car is going to take 2 hours less that is what the problem is talking about so time time of car time of car is 2 hours less than the time taken by bus to reach from point x to point y aur agar aisa hai to time car ko lagega kitna d kilometer d kilometers ko travel karna hai and what is the speed of car that we have taken it is it is b d upon b is equal to time taken by bus to reach from point x to point y is going to be d by a and this is minus 2 so that's that's equation number 1 right 
and problem tells you that if both of them are approaching each other if both of them are approaching each other so collectively they are going to be traveling d kilometers by ye agar agar ye yahan se chale aur ye yahan se chale so together they are going to be traveling a total distance of d kilometers so distance is equal to speed into time understand this so distance to humne d assume kiya and what is going to be the relative speed because both of them are moving if both of them are moving the relative speed is going to be a plus b right so this is going to be what a plus b and kilo and they are reaching in how many hours 1.33 yahi bol ke aapko confuse kar raha hai 1.33 is 4 by 3 hours so this this is 4 by 3 so distance is equal to a plus b into 4 by 3 now understand this thing understand this thing so let us say this is our equation number 2 and problem has not given you anything else और अगर प्रॉब्लम ने कुछ बोला नहीं तो समझो अगर आपने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करी तो प्रॉब्लम क्या है यू गॉट थ्री वेरिएबल्स यू हैव गॉट डी एंड देन यू हैव गॉट ए एंड देन यू हैव गॉट बी यू नीडेड टू हैव थ्री इक्वेशंस टू सिंपलीफाई द वैल्यूज ऑफ थ्री वेरिएबल्स आपके पास है क्या आपके पास में तो सिर्फ दो ही इक्वेशन है आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे आप फंसोगे अब यहां पे क्या करया जा सकता है वी कैन टेक हेल्प ऑफ ऑप्शंस लेट अस सी ऑप्शन नंबर ए ये क्या है हाउ मच टाइम डिड डिड इट टेक द बस टू ट्रेवल अगर बस को दो घंटा लगता है अंडरस्टैंड दिस दिस इज द टाइम टेकन बाय बस दिस इज द टाइम डी बाय ए इज द टाइम टेकन बाय बस राइट इफ डी बाय ए इज इक्वल टू टू तो टू माइनस टू सो स्पीड ऑफ कार कम्स आउट एस जीरो हो ही नहीं सकता सो ऑप्शन नंबर ए इज गॉन प्लीज अंडरस्टैंड हाउ एम आई डूइंग डी बाई ए कैन नॉट बी इक्वल टू टू बिकॉज इफ डी बाई ए बिकम्स टू टू माइनस टू दिस बिकम्स जीरो प्रॉब्लम ही मीनिंग लेस हो गया अभी क्या करेंगे अभी करेंगे ये वाला ऑप्शन प्लग इन कर देते हैं फोर आवर्स अगर फोर फोर आवर्स प्लग किया तो होगा क्या इट इज गुक लाइक दिस सो यू एज्यूम दैट डी बाई ए इज इक्वल टू फोर आवर्स राइट और टाइम टेकन बाई बस टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई इज फोर आवर्स वट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ डी बाई बी so d by b is going to be uh it is going to be 4 minus 2 which is which is 2 hours do you understand this so d my d upon a so can i say another another very important thing because i have got many variables to take care of and i say that okay if d by a is equal to 4 so can i say that d is going to be what 4 times of a and if d by b is equal to 2 so can i say that d is equal to 2b so we have found out d is equal to 4a and d is equal to 2b and if you if you compare these two variables do, so do not you think that 2b is equal to 4a so 2b is equal to 4a or or we might say that b is equal to 2 times of a b is equal to 2 times of a and and if this is there mai karna kya chahta hu mai in values ko yahan pe plug in karna chahta hu taki mera problem ho jaye simple now distance is equal to डिस्टेंस इज इक्वल टू इसको किसी भी फॉर्म पे लिख दो मान लो इसको फोर ए लिख दिया जस्ट जस्ट टू चेक इट जस्ट टू चेक इट इफ द राइट हैंड साइड इज गोइंग टू बीवल टू लेफ्ट हैंड साइड सो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू टू ए इज एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू टू ए सो दिस इज गोइंग टू बीट ए प्लस टू ए इंटू फोर बाई थ्री सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू फोर ए left hand side not right hand side left hand side is equal to 4a and this is what 3a so this is going to be what 3a into 4 by 3 and 3 and 3 are gone from numerator and denominator and the value becomes what a into 4 which is 4a so left hand side may be 4a ho gaya right hand side may be 4 ho gaya iska matlab hai ki jo humne option assume kiya tha wo hamara answer ho gaya agar ye nahi hota then we would have gone to some other option it is much much better than that of solving the entire equation jo possible hi nahi hai yahan pe bhai teen equation hota to mehnat kar lete do equation dekar rakha hai to mehnat bhi kare kyu hum right so this is how this is how we need to simplify this problem now let us try uh, to solve this one people this one is really very simple this one is really very simple agar aapne pichle teen char questions ko dhang se samajh liya laga liya to trust me aap se ye to question ban hi jayega problem tells you that ram and sham runs a race between point a and point b Prob this this problem was asked in cat 2005 or something if i am not please check it if i am wrong but it was asked a long time back 
राम एंड श्याम रन अ रेस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फाइव किलोमीटर अपार्ट राम स्टार्ट एट नाइन ए एम फ्रॉम ए सब सो यू गॉट यू गॉट पॉइंट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी द डिस्टेंस इज गिवन टू यू एज फाइव किलोमीटर बिटवीन दीज टू पॉइंट एंड राम स्टार्ट एट नाइन ए एम एट द स्पीड ऑफ फाइव किलोमीटर पर आर सो राम गोज दिस वे एट नाइन ए एम एंड वट इज द स्पीड फाइव किलोमीटर पर आर इन इन दिस डायरेक्शन and reaches b and returns to a at the same speed so ram ram goes from station a to station b no not station but the points so ram goes from here to here and then com comes back to a sham starts at 9:45 am from point a at the speed of 10 km per hour and reaches b and comes back to a understand this thing who starts at 9 am ram who starts at 9:45 sham and what is that we have been learning the concept of relative speed nahi use hoga kahan se kahan tak between 9 am to 9:45 uh, am because 9 to 9:45 only ram has been moving to ye pata karte hai ki at at 9:45 ye dikhega kaise 9:45 it is going to look like this sham is still here because sham is going to be starting uh the travel and let us find out where is ram 945 ka matlab 45 minutes so distance is equal to speed into time and speed of ram is given to you in the problem as 5 kilometers per hour and and what is the time 45 minutes ka matlab 45 by 60 hours yahi hai na 45 by 60 hours so this is going to be what this is 12 and this is going to be what this is 15 and this is 4 so this one is 15 by 4 kilometers right and if you simplify this further it is going to be 3.75 kilometers to so, ram kahan se kahan tak aa gaya ram aa gaya yahan pe aur maan lo ye distance yahan pe hai to ye this distance is 3.75 kilometers ram chal ke aa gaya itna ab kitna distance bach gaya it is 1.25 because the entire distance is given to you as 5 kilometers so the where ram is at 945 and and the point b the distance between these two is going to be 1.25 kilometers kaise aaya 5 minus 3.75 ab problem kya bol raha hai ab sham bhai sahab ne shuru kiya at the speed of 10 kilometers per hour and reaches b and comes back to a at the same speed at what time do they meet each other आप कहानी में ऐसे देखो ना कि मैं तो होता तो एग्जाम में तो पहले ऐसे एज्यूम करता कि भाई देखो नौ नाइन ओ क्लॉक पर राम गया तो पहले देखते हैं ना राम पहुंचा कहां पे राम अगर पॉइंट बी पे पहुंचा तो कितने बजे पहुंचा दस बजे पहुंचा यही है ना तो मेरे दिमाग में तो ये सब कुछ करने की बजाय पहले यही आना चाहिए था प्रॉब्लम पढ़ने के बाद कि भाई आप दस बजे एट एट टेन टेन ए एम Ram is here at point B, and where is Sham? Can we find it out? It's pretty easy for us to find out because Sham has started at at the speed of ten kilometers per hour. So, if Sham's speed is ten kilometers per hour, and nine forty-five to ten, which is fifteen minutes, fifteen minutes. का मतलब कितना हो गया? One by four hours. Fifteen minutes is one by four hours. तो शाम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया 2.5 किलोमीटर इसका मतलब है शाम इज एट द मिड पॉइंट यही है ना शाम इज एट द मिड पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज 2.5 किलोमीटर 5 माइनस टू पॉइंट शाम इज एट मिड पॉइंट एंड राम इज एट पॉइंट वाई नाउ बोथ ऑफ देम आर अप्रोचिंग ईच अदर एंड वट इज गोइंग टू बी बिकॉज बोथ ऑफ देम आर अप्रोचिंग ईच अदर साइमल्टेनियसली सो स्पीड इज गोइंग टू बी स्पीड इज गोइंग टू बी फाइव प्लस टेन विच इज 15 kilometers per hour 15 kilometers per hour and what is the total distance collectively they will have to be traveling it is 2.5 kilometers bhai dono milke dono milke kitna distance travel karenge it is 2.5 kilometers and if the distance is 2.5 kilometers so distance is speed into time aapko time hi to nahi pata hai aapko ye pata hai 
आपको स्पीड पता है रिलेटिव स्पीड 15 सो दिस इज गोइंग टू बी टाइम इज वॉट टू पॉइंट फाइव अपॉन फिफ्टीन एंड दैट इज वन बाई वन बाई सिक्स आवर्स वन बाई सिक्स आवर्स को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो वन बाई सिक्स इंटू सिक्सटी इट इज कमिंग आउट एस टेन मिनट यानी दस मिनट में राम एंड श्याम आर गोइंग टू मीट ईच अदर बट टेन मिनट्स आफ्टर वॉट टाइम टेन मिनट्स आफ्टर टेन फिफ्टीन डू यू अंडरस्टैंड दिस तो टेन फिफ्टीन के बाद टेन मिनट्स वॉट इज दिस टाइम नाउ द टाइम इज नाउ द टाइम आफ्टर टेन फिफ्टीन और टेन आफ्टर टेन आफ्टर टेन टेन के बाद इट इज गोइंग टू बी टेन टेन so ram and sham are going to be meeting each other at 10 10 i hope you are understanding this concept people so what is the answer out here the answer out here is coming out as 10 10 please simplify this problem it is very very sim sim similar yahan pe sirf ek aur problem puchi gayi hai agar aapko nahi aata to aap comment section mein jaake poocho agar aapko aa gaya to aap apna answer dalo मैं वहां पे आपके आंसर को वेरीफाई करता हूं सो दिस इज वॉट दिस इज वॉट आई हैड इन दिस वीडियो पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज सर्कुलर मोशन इट इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड बट सर्कुलर मोशन के कुछ कुछ अपनी नेटिग्रिटीज होती हैं वेन पीपल आर ट्रेवलिंग रनिंग अराउंड इन द सेम डायरेक्शन वेन पीपल आर रनिंग अराउंड इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दो आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स I'm going to be dealing in the next video. सबसे पहले तो basics पे focus करेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या formula हमारे को use करना है वो formula हम derive कैसे करेंगे ये सारी चीजें हम पहले सीखेंगे किस video में In the next video, which is going to be video number टेन of time, speed and distance. So I'm going to see you there. Till then, bye bye and take care and thank you very much for watching this one.